ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം സ്വാഗതം ഏവർക്കും അൺ അക്കാഡമി എന്ന ഈ വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ ചന്ദ്രബാബു ഇതിനുമുമ്പ് ഞാൻ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള മൗലികാവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ് പിന്നീട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള മൗലിക കടമകളെക്കുറിച്ച് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളാണ് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് അണ് അക്കാഡമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരുന്നത് ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സിനും നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമാണ് പലരും നല്ല കമൻറ്റുകളൊക്കെ ഇട്ട് കണ്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി ഏവർക്കും നന്ദി മറ്റൊരു വിവരം കൂടി നിങ്ങൾ അറിയിക്കാനുണ്ട് അടുത്ത മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ അതായത് ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ അൺ അക്കാഡമിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞാൻ സജീവമായി ഉണ്ടാകും ക്ലാസ്സുകളുമായി നിങ്ങളോടൊപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക്കും ഇൻഡെപ്തായിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായ രീതിയിൽ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം മാത്രമല്ല പി എസ് സിയുടെ മത്സര പരീക്ഷകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണിൽ ഇനി ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അതൊന്നും ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് വളരെ ഡെപ്തായിട്ട് വളരെ മനോഹരമായി വളരെ വ്യക്തതയോടുകൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണിൽ വരുന്ന ഒരു മാറ്റവും നിങ്ങളെ ബാധിക്കാറില്ല കാരണം അതുകൊണ്ട് പഠന രീതിയിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡൽ മാറിയാലും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പരീക്ഷയെ നേരിടാൻ കഴിയും ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകളും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ടുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓർഡിനൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഓർഡിനൻസ് ഓർഡിനൻസ് മെയ്ക്കിംഗ് പവർ ഓഫ് ദി പ്രസിഡന്റ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഓർഡിനൻസ് മെയ്ക്കിംഗ് പവർ അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ ഓർഡിനൻസ് മെയ്ക്കിംഗ് പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് which is the most important legislative power of the president or indian rashtrapatiyude ettom pradhana petta parliamentile adhigaram edu uttaram ordinances gal porapidikka ordinance making power appo angane parayumbe endaani legislative power ennum parliamentile adhigarangal nokka ningalku cheriya samshayangal undaga adukonde njan ordinances like varunadinumbu aamukhamayittu നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അധികാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാം ചെറിയ രീതിയിൽ ആ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡിനൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും ഒക്കെ ഉപകരിക്കും മാത്രമല്ല പല ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഇത് ഈ ഒരു ഏരിയ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് നോക്കാം രാഷ്ട്രപതിയുടെ അധികാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അധികാരങ്ങളെ പ്രധാനമായിട്ടും ഏഴായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം രാഷ്ട്രപതി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ തലവനാണ് ഒരുപാട് അധികാരങ്ങൾ കൈയാളുന്ന ഒരു പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാരങ്ങൾ വിപുലമാണ് നമുക്കറിയാം ആ അധികാരങ്ങളെ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഏഴായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ഏഴായിട്ട് തരംതിരിക്കാം അത് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ ഭരണപരമായ അധികാരങ്ങൾ അഥവാ നിയമനാധികാരങ്ങൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാം ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവർ പാർലിമെൻറ്റിലെ അധികാരങ്ങൾ എന്ന് പറയാം മൂന്നാമത് ഫിനാൻഷ്യൽ പവർ സാമ്പത്തിക അധികാരങ്ങൾ എന്ന് പറയാം നാലാമത്തത് ജുഡീഷ്യൽ പവർ നീതിന്യായ അധികാരങ്ങൾ കോടതിയും കോടതിയുടെ അധികാരങ്ങൾ രാഷ്ട്രപതി നിർവഹിക്കുന്ന അത്തരം അധികാരങ്ങളാണ് അവിടെ പറയുന്നത് മിലിറ്ററി പവർ സൈനിക അധികാരങ്ങൾ ഡിപ്ലമാറ്റിക് പവർ നയതന്ത്ര അധികാരങ്ങൾ അവസാനം എമർജൻസി പവർ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ അധികാരങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഏഴ് അധികാരങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തതയോടെ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ അഥവാ ഭരണപരമായ അഥവാ നിയമനാധികാരങ്ങൾ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവർ പാർലിമെൻറ്റിലെ അധികാരങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പവർ സാമ്പത്തിക അധികാരങ്ങൾ ജുഡീഷ്യൽ പവർ നീതിന്യായ അധികാരങ്ങൾ മിലിറ്ററി പവർ സൈനികാധികാരങ്ങൾ ഡിപ്ലമാറ്റിക് പവർ നയതന്ത്ര അധികാരങ്ങൾ എമർജൻസി പവർ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപനത്തുള്ള അധികാരങ്ങൾ ഈ അധികാരങ്ങൾ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അധികാരങ്ങൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകാം നമ്മൾ സ്ഥിരം പറയുന്ന ഒരു അധികാരം ഇതിൽ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഏതാണ് വീറ്റോ പവർ രാഷ്ട്രപതിയുടെ വീറ്റോ അധികാരങ്ങൾ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 
അതെന്താണ് ഞാൻ എടുത്തു പറയാത്തത് അത് ഈ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ഒന്നിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഏതിലാണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവർ പാർലമെന്റിലെ അധികാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഏത് വീറ്റോ അധികാരങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ വൺ 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 നൂറ്റി പതിനൊന്നാം വകുപ്പിലാണ് വീറ്റോ അധികാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത് ഈ ടോപ്പിക് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അധികാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ വിപുലമായി നമ്മൾ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ പിന്നെ ഇന്നത്തെ വിഷയമായ ഓർഡിനൻസ് മേക്കിംഗ് പവറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഇതിലെ ചില പോയിന്റുകൾ മാത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത് ഓർഡിനൻസിലേക്ക് പോകാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നിയമനാധികാരങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലവന്മാരെയും ഇന്ത്യയിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പദവികളും ഒക്കെ രാഷ്ട്രപതിയാണ് നിയമിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അറ്റോർണി ജനറൽ എ ജിയെ അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ സി എ ജിയെ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ പദവികളും ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഒക്കെ നിയമിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഇതൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അധികാരങ്ങൾ വരുന്നു വിപുലമായി നമുക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ കിടക്കുന്നില്ല ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർലമെന്റിലെ അധികാരങ്ങൾ നമുക്കറിയാം രാഷ്ട്രപതിക്ക് പാർലമെന്റിലെ അധികാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയും വിപുലമായ അധികാരങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ പാർലമെന്റിൽ അംഗങ്ങളെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാൻ ഉള്ള അധികാരം രാഷ്ട്രപതിക്ക് അങ്ങനെ ചില അധികാരമുണ്ട് പാർലമെന്റിൽ അംഗങ്ങളെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ഇനി ലോകസഭ പിരിച്ചുവിടുന്നത് ആര് രാഷ്ട്രപതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാർലമെന്റിന്റെ മറ്റൊരു അധികാരമാണ് സംയുക്ത സമ്മേളനങ്ങൾ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ആര് അതും രാഷ്ട്രപതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ആദ്യ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ആര് അതും രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഇനി ഓരോ വർഷത്തെ ആദ്യ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ആര് ഇതൊക്കെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ എന്ത് അധികാരങ്ങളാണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവർ പാർലമെന്റിലെ അധികാരങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ പാർലമെന്റിലെ അധികാരങ്ങളാണെങ്കിലും പാർലമെന്റിലെ അധികാരങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാരം അതിലേക്ക് വരാം മറ്റ് അധികാരങ്ങൾ കൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പവർ സാമ്പത്തിക അധികാരങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അതും രാഷ്ട്രപതിക്ക് സാമ്പത്തിക അധികാരങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കറിയാം എവിടെയാണ് മണി ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മണി ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ലോകസഭയിലാണ് ആരുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം രാഷ്ട്രപതിയുടെ അപ്പൊ മണി ബില്ലിന് ശുപാർശ നൽകുക എന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പവറാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ പവറാണ് നമുക്കറിയാം കണ്ടിജൻസി ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ പാർലമെന്റിന്റെ അനുമതി കൂടാതെ കണ്ടിജൻസി ഫണ്ടിൽ നിന്നും പണം അനുവദിക്കാൻ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അധികാരമുണ്ട് കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരുതൽ നിധി എന്ന് പറയാം രാഷ്ട്രപതിയുടെ അണ്ടറിലാണ് രാഷ്ട്രപതിക്ക് കരുതൽ നിധിയിൽ നിന്ന് പണം അനുവദിക്കാൻ ഉള്ള അധികാരം ഫിനാൻഷ്യൽ പവറിൽ പെട്ടതാണ് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ പവർ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ അഞ്ചു വർഷം കൂടുമ്പോഴും ഓരോ അഞ്ചു വർഷം കൂടുമ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ നിയമിക്കാനുള്ള അധികാരവും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ പവർ ആണ് ഇതെല്ലാം വിശദീകരിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ കിടക്കുന്നില്ല ഇനി ജുഡീഷ്യൽ പവർ മായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ഓർത്തു കൊടുക ജുഡീഷ്യൽ പവറിൽ നമുക്കറിയാം ഭരണഘടനയുടെ എഴുപത്തിരണ്ടാം വകുപ്പ് പ്രകാരം പൊതു മാപ്പ് നൽകാനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ അധികാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ പവർ ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയുടെയും ഹൈക്കോടതിയുടെയും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്മാരെയും മറ്റ് ജഡ്ജിമാരെയും നിയമിക്കാനുള്ള അധികാരവും രാഷ്ട്രപതിക്കാണ് അതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജുഡീഷ്യൽ പവറിൽ പെട്ടതാണ് ഇനി മറ്റൊരു ജുഡീഷ്യൽ പവറിൽ പെട്ടത് അതായത് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ അധികാരം രാഷ്ട്രപതിക്കുണ്ട് ഭരണഘടനയുടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ഇതെല്ലാം വിശദീകരിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ഈ ടോപ്പിക് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം ഇനി മിലിറ്ററി പവർ സൈനിക അധികാരങ്ങൾ നമുക്കറിയാം സുപ്രീം കമാൻഡർ ഓഫ് ആംഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് സർവ സൈന്യാധിപനാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതി അപ്പോൾ മൂന്ന് സേനാ വ
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള ഏത് തരം അടിയന്തരാവസ്ഥ ആയിക്കോട്ടെ അത് നാഷണൽ എമർജൻസി ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി ആയിക്കോട്ടെ ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി ആയിക്കോട്ടെ ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് എമർജൻസീസ് ആർ ഡിക്ലേർഡ് ബൈ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധികാരങ്ങൾ ഇത് ഓരോന്നും വളരെ വിപുലമായി നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവറിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധികാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാഷ്ട്രപതിയുടെ അധികാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഇവിടെ ആമുഖമായി വിശദീകരിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഏതാണ് ഓർഡിനൻസ് മേക്കിംഗ് പവർ That is the most important legislative power of the president. Rashtrapadiyuda parliament ili adhikarangil vachy ettoom prathana patta dedaan ordinance gal property kukha yam ullada. Ibuda valara prathana patta onni randu chodhiyangal ibuda nangal vektamai manasla akya nada yetu undu. Mikki maar ula malsara parishakal kuk chodhi kena chodhiyangal aani ni nyan parayam pougu nudu. Valara prathana patta dana. Rashtrapadi ordinance property kukha nada. Parana gada na yuda yedu vaguppa prakara maana. പ്രസിഡന്റ് പ്രോമുൽഗേറ്റ്സ് ഓർഡിനൻസ് അണ്ടർ വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് രാഷ്ട്രപതി ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഓർക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാം വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് രാഷ്ട്രപതി ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് എന്തുമാത്രം എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ഫാൻസി നമ്പറാണ് വൺ ടു ത്രീ ആർട്ടിക്കിൾ വൺ ടു ത്രീ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാം വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് രാഷ്ട്രപതി ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ കൂടി പഠിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും രാഷ്ട്രപതി ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ തലവനായ രാഷ്ട്രപതി ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണഘടനാ തലവനായ ഗവർണറും ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കും ഗവർണർ ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പഠിച്ച വകുപ്പിലെ രണ്ടിനെ ആദ്യം എടുത്തിട്ടാൽ മതി അതായത് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നാം വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഗവർണർ ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഗവർണർ ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ഇനി ഓ രാഷ്ട്രപതി ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് എപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കുക ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമനിർമ്മാണം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വ്യക്തമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിയമനിർമ്മാണം രാഷ്ട്രപതിയുടെ ജോലിയല്ല നിയമനിർമ്മാണം ആരുടെ ജോലിയാണ് പാർലമെന്റിന്റെ ജോലിയാണ് നിയമനിർമ്മാണം പിന്നെ എന്ത് രാഷ്ട്രപതി നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം പ്രസക്തമായ ചോദ്യം രാഷ്ട്രപതി ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉത്തരം എന്താണ് പാർലമെന്റ് സമ്മേളിക്കാത്ത ഘട്ടത്തിൽ പാർലമെന്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ സെഷൻ റെസസ് പീരീഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും പാർലമെന്റ് സമ്മേളിക്കാത്ത ഘട്ടത്തിലാണ് രാഷ്ട്രപതി ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് അല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലും രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം നിയമനിർമ്മാണത്തിന്റെ ഒരു സമാന്തര ബോഡിയല്ല രാഷ്ട്രപതി എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെന്റ് സമ്മേ നമുക്കറിയില്ല പാർലമെന്റിന്റെ സമ്മേളനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പാർലമെന്റ് സമ്മേളനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കാലയളവ് എത്ര പരീക്ഷയ്ക്ക് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ടൈം ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സെഷൻസ് ഓഫ് പാർലമെന്റ് പാർലമെന്റിന്റെ രണ്ട് സെഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ആ പീരീഡ് എത്രയാണ് ആറുമാസം ആറുമാസത്തിൽ കൂടാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പോ ഒരു സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത ഒരു ആറുമാസം അടുപ്പിച്ചാണ് അടുത്ത സമ്മേളനം കൂടാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ അതിനിടയിൽ ഒരു നിയമനിർമ്മാണം അത്യന്താപേക്ഷിതമായി വരുന്നു എന്തേ മാർഗമുള്ളൂ രാഷ്ട്രപതി ഓർഡിനൻസിലൂടെ നിയമം കൊണ്ടുവരും പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രപതി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഓർഡിനൻസിന് പാർലമെന്റിന്റെ അംഗീകാര നിർബന്ധമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് രാഷ്ട്രപതി ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ പാർലമെന്റ് അതിന് അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഓർഡിനൻസ് മസ്റ്റ് ബി അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ദി പാർലമെന്റ് വിത്തിൻ ദി പീരീഡ് ഓഫ് ഡാഷ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ്സ് റീഅസംബ്ലി പാർലമെന്റ്
ഓർഡിനൻസിന്റെ പരമാവധി കാലാവധി എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആറു മാസവും ആറാഴ്ചയും കാരണം ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആറു മാസം ആകുമ്പോഴാണ് അകാറാകുമ്പോഴാണ് പാർലമെന്റ് വീണ്ടും സമ്മേളിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആറാഴ്ച കൂടി കിട്ടുമെന്നർത്ഥം അതായത് ആറു മാസവും ആറാഴ്ചയുമാണ് ഓർഡിനൻസിന്റെ പരമാവധി കാലാവധി അപ്പൊ ഓർഡിനൻസിന്റെ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായത് കൊണ്ടാണ് ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതി ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരം നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ഗവർണർ ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരം ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നാം വകുപ്പ് പ്രകാരം രാഷ്ട്രപതി ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് എപ്പോൾ പാർലമെന്റ് സമ്മേളിക്കാത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാർലമെന്റ് എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ അത് അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കണം പാർലമെന്റ് പുനഃസമ്മേളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആറാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അതിന് അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കണം ഓർഡിനൻസിന്റെ നോർമൽ പീരീഡ് എത്രയാണ് കാലാവധി എത്രയാണ് ആറു മാസം ഓർഡിനൻസിന്റെ പരമാവധി കാലാവധി എത്രയാണ് ആറു മാസവും ആറാഴ്ചയും ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർഡിനൻസുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രപതി ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർഡിനൻസുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രപതി ആരാണ് ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹു പ്രോമുൽഗേറ്റഡ് മോസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡിനൻസ് അതാരാണ് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർഡിനൻസുകൾ ഇന്ത്യയിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രപതി ആരാണ് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് സ്ഥിരമായി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ് ഇതുൾപ്പെടെ ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം എപ്പോഴും ഒന്ന് ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർഡിനൻസുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രപതി ആര് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നിരവധി തവണ പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്താണ് ആ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ദേശീയ ആഭ്യന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആര് ഹു ഡിക്ലേർഡ് ഫസ്റ്റ് നാഷണൽ ഇന്റേണൽ എമർജൻസി ഇൻ ഇന്ത്യ അതാരാണ് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് ആണ് ഒരു വാക്ക് കൺഫ്യൂസ് ആകരുത് ഒരു വാക്ക് മാറിയാൽ ആളിന്റെ പേര് മാറും ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടില് ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്നല്ല ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് ദേശീയ ആഭ്യന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ നാഷണൽ ഇന്റേണൽ എമർജൻസി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചില് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം ആ ദേശീയ ആഭ്യന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആര് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ദേശീയ ആഭ്യന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആര് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് അപ്പോ ഉറപ്പിച്ചു പോവുക ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ദേശീയ ആഭ്യന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് ഇനി ഒരു പോയിന്റ് കൂടി അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു വെക്കുക അതായത് ഔദ്യോഗിക പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ രാഷ്ട്രപതി ആര് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് അങ്ങനെ ഔദ്യോഗിക പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച രണ്ട് രാഷ്ട്രപതിമാരാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത് ഒന്ന് ഡോക്ടർ സക്കീർ ഹുസൈൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് മറ്റൊന്ന് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് പ്രസിഡൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ടു ഡൈൻ ഹാർനസ് ഈ രണ്ട് പേരുടെ പേര് മറക്കാതിരിക്കുക ആരൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ സക്കീർ ഹുസൈൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് അപ്പൊ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം ഞാൻ അതുകൂടി ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർഡിനൻസുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രപതി ആര് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ദേശീയ ആഭ്യന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച രാഷ്ട്രപതി ആര് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് ഔദ്യോഗിക പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ രാഷ്ട്രപതി ആര് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് ഓർക്കുക ഇനി ഓർഡിനൻസുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ കൂടി പഠിക്കണം നിർബന്ധമാണത് രണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ കൂടി നിങ്ങൾ ഓർക്കുക എന്താണ് രണ്ട് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ അനുമ ഞാൻ ചോ
the administrators of certain union territories to form promulgate ordinance. Irivati Eram Parnagarna Pedagadi, Ayrethi Tolayrethi Yubatio. Sadia, Irivati Eram Parnagarna Pedagadi, Ayrethi Tolayrethi Yubatio. Would Parnagarna Pedagadi would a particular? Ada either Rashtrabudi Aikote, Governor Aikote, Alangal administrators of certain union territories Aikote. Every property in a ordinance. Non justiciable honor Adava, called a digalil chodinji and padilla in Prakiavicha, Uri Parnagana Pedagadi under Adeadana Muppati at Tam Parnagana Pedagadi, Ireti Tulaiti Rivati. That is the ordinance and made by President, Governor, or Administrators of certain union territory made non justiciable. Ordinance made non justiciable are ordinance by the ordinance in a court of the Gil Chodinji and Padilla in the Prakyavikina, Paranagarna and a Pedagadi, Muppati at Tam Pedagadi, Ireti to Light Theodipati. For ordinance, my Ventapata, Vadara Prathanapata, Chodingalana, Yane, Tum Prathanapata, Chodingal Nuria Pratica, Ordinance Rashtra, the ordinance of property in the Paranagarna, Nuiti, Iribati Munam Pragara. Rashtra the ordinance of property in the pole, Parliament is a male cat cut at the ordinance in the Rashtra of the ordinance of property to Rinal, Parliament Puna Samuel Kimball, Etro Sametula, Angigar and Algirikanam, R. Archagal Pugil. Ordinance in the Kalava the Atrayana, R. Rumasa. Ordinance in the Paramava the Kalava the Atrayana, R. Rumasu, R. Archay. India later on good ordinance to property which pull a rash of the Arana, Pakurdi in Adia Hamada. Parliament in the under Samela and the Mulla, Kalela Vetrayana, Ar Master Tilkuda and Padilla. Ordinance my Bentapata, Walla Prathanapata, Chodinglana, you would discuss either the number ordinance in the Parimbo or the most important legislative power of the president, ordinance making power. Last of the day, Tom Pradhana Pata, Parliament, Tivar made the new child, ordinance world property. Kayan, other, whatever vector the old Udi, Manslaki Vikanam, in Namkaria, Nan Paranu, Namukini, Vishada Maita, Matu, Topical, the classical, Arthamasa Mudalam Larim Bikiana, Ningalavi, a classical Karnanam, Valare, Natalperi Wurra, a classical Vichikanam. Namada Valare Asustadal Naranya Ru Katatiluda Katan the Bogiana, Pashiki Apod and Lord Parayan Lather, Uttum Asenga Padenda Ningala Karanam, E. Covid in the Barayana Mahamari, Namada Sarkar Udyog Avasarangala, Alpum Bolum Kurakila Yan, Bakumana Pata, Kerala PC, Chairman than Asenik Tamai Prakavichinu, Adamukere, Atma Vishwasan Derinu, Adunda, Valare, Atma Vishwasa Todi. Waller a lecture both of Todu Kudi, Ningle, uh, Racha Galway Pudu with an Vijayat Lake and Nadana Kuga, friends, any good regarding good in the Lorum Pikananda, Icha Shaktiana, eight two Mille Shakti, Adana Tagarka, Logat, Maturi Shakti King Kadila, then the Wakagala, Swami Vivegan and then the Wakagalan. Adundamuka, Icha Shakti Udu with an Munotaboga, Vijayam Namade, Janma Vagasaman, Tiricharu, Vijasam Saglode, thank you so much.